வருமானம் கிடைக்கலங்கிறதாம் அந்த வகையில தான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கலால் வரி கொள்கையை திருத்தம் பண்ணிருக்காங்க அவங்க அதுல என்ன திருத்தம் பண்ணிருக்காங்கன்னா அரசாங்கமே மதுபான கடைகளை திறந்து மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யற மாதிரியான முடிவு தான் அது இதன் மூலமா அரசாங்கத்துக்கு ஒரு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாங்க ஆனா அவங்க நினைச்ச மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த வருமானம் கிடைக்கல அதனால கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாவது முறையா இந்த கலால் வரி கொள்கையை திருத்தம் பண்ணிருக்காங்க இதுல அவங்க என்ன பண்ணிருந்தாங்கன்னா மதுபான கடைகளை தனியாருக்கு ஏலத்துல விற்பனை செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சிருந்தாங்க இதன் மூலமா வச்சு ஒரு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் அரசாங்கத்துக்கு அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிருந்தாங்க ஆனா இந்த ரெண்டு திருத்தங்கள்லயுமே அவங்க நினைச்ச மாதிரியான வருமானம் அவங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை அதனாலதான் இப்ப புதுசா ஒரு திட்டத்தை அமல்படுத்துறதா அவங்க முடிவு பண்ணிருக்காங்க அந்த திட்டம் தான் மளிகை கடையில மதுபானங்கள் விற்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தினா ஜார்க்கண்ட் அரசுக்கு ஒரு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில அவங்க கணக்கிட்ட மாதிரி சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி இதன் மூலமா அவங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இது கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படின்னு அவங்க எல்லாருமே நம்பிட்டு இருக்காங்க மத்த ரெண்டு திருத்தங்கள் மாதிரி இல்லாம இந்த திருத்தம் கண்டிப்பா ஒரு சரியான வழியில நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதன் அடிப்படையில தான் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்துல ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்துற மளிகை கடையிலையோ முப்பது லட்சம் ரூபாய் வருவாய் உள்ள மளிகை கடையிலையோ மதுபானங்கள் விற்பனை செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அரசு சார்பில் உரிமம் அளிக்கப்படும்னு கலால் வரித்துறை வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த வரைவு திட்டத்துக்கு முதல்வர் வாய்மொழியா வந்து உத்தரவு அளிக்கப்பட்டிருந்தா கூட ஒரு சில விளக்கங்கள்லாம் கேட்டு இந்த கோப்புகள் எல்லாத்தையுமே திருப்பி அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்த வரைவு திட்டத்தின்படி பஞ்சாயத்து அளவுல செயல்படுற மளிகை கடையில கூட மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யலாம்ங்கிற மாதிரி கலால் வரித்துறை வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரவது ஆண்டுல தான் பீகார் மாநிலத்துல இருந்து பிரிஞ்சு ஒரு தனிப்பட்ட மாநிலமா உருவாகுது பூரண மதுவிலுக்கு அமல்ல இருக்கிற பீகார் மாநிலத்துல பல்வேறு பகுதிகள்ல சட்ட விரோதமா மதுபானங்கள்ல விற்பனை செய்யப்படுறதா தகவல்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி சட்ட விரோதமா மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு மது எங்க இருந்து கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்துல இருந்துதான் அதிகப்படியான மதுபானங்கள்லாம் பீகார் மாநிலத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு இதனால அந்த மாநிலத்தோட எல்லை பகுதியில சட்ட விரோதமா மதுபானங்கள் விற்கிறது ரொம்ப அதிகமாயிட்டேதான் இருக்கு இது குறைஞ்ச மாதிரி இல்ல இந்த நிலையில இப்ப மளிகை கடையில மதுபானங்கள் விற்கலாம்னு ஜார்க்கண்ட் அரசு கொண்டு வந்திருக்க திட்டம் இந்த பீகார் மாநிலத்துல சட்ட விரோதமா மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யறதா அதிகப்படுத்துமே தவிர இது குறையாதுங்கிறதா மாநில மக்களோட அச்சமா இருக்கு இதை தொடர்ந்து ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்துல குடியினால் ஏற்படுற சீரழிவுகள்ங்கிறது ரொம்பவே அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சட்ட விரோதமான ஊழல்களும் நாளுக்கு நாள் ரொம்ப அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கே தவிர அது கொஞ்சம் கூட குறைஞ்ச மாதிரி தெரியவே இல்லை இதோட இப்ப மதுவினால் ஏற்படுற வன்முறைகளும் அந்த மாநிலத்துல ரொம்ப அதிகமாவே இருந்துட்டு இருக்கு இதனால ஜார்க்கண்ட் மாநிலமே திக்கு முக்காடி தான் இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ இந்த மளிகை கடையில மதுபானங்கள் விற்கலாம்ங்கிற முடிவு இத அதிகப்படுத்துமே தவிர இத குறைக்காது இத உடனே நடைமுறைப்படுத்தக்கூடாது இதை ரத்து செய்யணுங்கிறதா அந்த மக்களோட கோரிக்கையாவே இருந்துட்டு இருக்கு இங்க இருக்க தலைநகரமான ராஞ்சி மாவட்டத்தில் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மதுபான கடைகள் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே பெரும்பாலும் அரசியல்வாதிகளும் செல்வாக்கான பிரமுகர்களும் தான் இந்த மதுபான கடைகள் எல்லாம் ஏலத்துல எடுத்து மதுபானங்கள் எல்லாத்தையும் விற்பனை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில இப்ப மளிகை கடையில மதுபானங்கள் விற்கலாம்னு அரசாங்கம் எடுத்திருக்க முடிவு செல்வந்தர்களுக்கு லாபத்தையும் சாதாரண மக்களுக்கு குடியினால் ஏற்படுற தீங்கையும் அதிகரிக்கும் அதனால இந்த நடவடிக்கையை நீங்க மேற்கொள்ள கூடாது இதை உடனடியா ரத்து செய்யணுங்கிறதா ஜார்க்கண்ட் மாநில மக்களோட கோரிக்கையா இருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்